హలో గైస్ వెల్కమ్ టు టెక్నాలజీ తెలుగులో నా పేరు రాహుల్ నిన్న యాపిల్ ది వరల్డ్ వైడ్ డెవలపర్స్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది అనమాట డబ్ల్యూడబ్ల్యూడిసి అనేసి ఆన్లైన్ ఈవెంట్ జరిగింది సో వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఓఎస్ వర్షన్స్ ఇవంతా రిలీజ్ చేశారు ఐఓఎస్ కొత్త వర్షన్ వాచ్ ఓఎస్ లో కొత్త వర్షన్ ఐప్యాడ్ లో అండ్ మ్యాక్ బుక్ లో అన్నిట్లో కొత్త వర్షన్స్ వదిలారనమాట సో అంతా ఈ వీడియోలో చూద్దాము అండ్ మ్యాక్ బుక్స్ కొనాలి అనుకుంటున్న వాళ్ళకి ఇంకా నుండి ఇంటెల్ చిప్స్ రావనమాట సో దాని గురించి కూడా యాపిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది అనమాట సో నేను దాని కూడా లాస్ట్ లో కవర్ చేస్తాను సో ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో ముందుగా మొబైల్ విషయానికి వచ్చాము అంటే ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఇప్పుడు ఐఓఎస్ థర్టీన్ రన్ అవుతుంది ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్కి బేటా వర్షన్ రిలీజ్ చేశారు మీరు కావాలంటే మీ దగ్గర స్పేర్ ఐఫోన్ ఇలా ఉంటే మీరు ఈ రోజే కూడా దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట బట్ మెయిన్ ఐఫోన్లకు అయితే దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవద్దండి నేను అడ్వైస్ చేయను సో ఈ ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్లో కొత్తగా ఏముంది అంటే హోమ్ స్క్రీన్లో యాప్ లైబ్రరీ అనేది కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారనమాట సో ఇది మన యాప్స్ అండ్ అన్ని పేజెస్కి లాస్ట్లో ఉంటుంది ఈ యాప్ లైబ్రరీ అనే పేజ్ సో దీంట్లో ఏంటంటే మనం యూజ్ చేయని పేజెస్ అన్నిటినీ సెలెక్ట్ చేసి డన్ నొక్కాము అంటే అది ఆటోమేటిక్గా ఆ పేజ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట అండ్ అక్కడ అన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఆర్గనైజ్ అయిపోతాయి అనమాట రీసెంట్లీ యాడెడ్ అనేసి సజెషన్స్ అనేసి అంతా సో ఇంటెలిజెంట్గా అదే కేటగరైజ్ చేస్తుంది అన్ని యాప్స్ని అండ్ నెక్స్ట్ హైలైట్ ఫీచర్ చూసాము అంటే విడ్జెట్స్ అనమాట సో ఇది అయితే ఆండ్రాయిడ్లో ఎప్పటి నిండా ఉంది మనకు తెలిసిందే సో ఐఓఎస్ వాళ్ళకి ఇదే కొత్తగా రావడం అనమాట విడ్జెట్స్ ఇంత ముందు అయితే టుడే వ్యూలో ఉండేవి చిన్న చిన్నగా విడ్జెట్స్ సో ఇప్పుడైతే దాన్ని మొత్తం యూఏఏ మార్చారు అండ్ ఇప్పుడు మన యాప్స్ మధ్యలో కూడా వాటిని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో సైజెస్ కాంటే సైజెస్ మార్చుకోవచ్చు చిన్నది పెద్దది అనేసి అండ్ రకరకాల విడ్జెట్స్ కూడా ఉన్నాయి అండ్ స్మార్ట్ స్టాక్స్ అనే ఈ విడ్జెట్ ఉందనమాట సో ఇదేంట్రా అంటే మనకి అదే ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో అఫ్కోర్స్ మార్నింగ్స్లో అంటే మీకు న్యూస్ ఆఫ్టర్నూన్లో అయితే మీ క్యాలెండర్ని చూపిస్తుంది ఇంకా ఏమేమి మీటింగ్స్ ఉన్నాయి ఏమి అని అదే ఈవినింగ్ అయితే ఇంకా యాక్టివిటీ రోజంతా ఎంత తిరిగారు ఎంత వాకింగ్ చేశారు ఈ న్యూస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇస్తుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ అయితే పిక్చర్ ఇన్ పిక్చర్ మోడ్ ఇచ్చారు ఇది కూడా ఆండ్రాయిడ్లో ఎప్పటి నిండా ఉండేది మీరు పిక్చర్ ఇన్ పిక్చర్ మోడ్లో ఆ వీడియోని స్మాల్ సైజ్ చేసుకోవచ్చు పెద్ద చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మీరు సైడ్కి స్వైప్ చేశారు అంటే ఆడియో మాత్రం ప్లే అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది యూట్యూబ్లో సాంగ్స్ వింటా ఉండే వాళ్ళకి బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చూసామంటే సిరీలో ఇంప్రూవ్ చేశారు అనమాట ఇంతకుముందు సిరీ ఓపెన్ చేసి ఫుల్ స్క్రీన్ వ్యూ వచ్చేది అనమాట సో ఇప్పుడు దాన్ని కూడా చిన్న చేసేసారు సో జస్ట్ బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్లో కాంపాక్ట్ డిజైన్లో వస్తుంది అనమాట అండ్ సిరీకి చాలా ఫంక్షనాలిటీ పెంచారు ట్వంటీ ఎక్స్ మోర్ ఫ్యాక్స్తో దాన్ని అప్డేట్ చేశారనమాట సో అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా అడిగితే కూడా అది కూడా స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది జస్ట్ పైన ఒక నోటిఫికేషన్ లాగా ఇస్తుంది అనమాట నేనైతే సిరీ అంత పెద్దగా యూస్ చేయలేదు కానీ మీరు సిరీ యూస్ చేసేటంటే కింద కమెంట్స్తో మెన్షన్ చేయండి దేనికి యూస్ చేస్తారు సిరీ అనేసి బికాస్ నేను గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఎక్కువ వాడతాను అనమాట సిరీ నాకు అంత యూస్ఫుల్గా అనిపించదు సో నెక్స్ట్ చూసారు అంటే ట్రాన్స్లేట్ అనే యాప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అనమాట సో మీకు అనిపించచ్చు ఏం గూగుల్ నుండి అన్ని యాప్స్ గూగుల్ ఫంక్షనాలిటీని వీళ్ళు ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్నారు అనేసి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ అలానే ఉన్నాయన్నమాట సో ఈ యాప్ పిల్ ట్రాన్స్లేట్ ఏంటి అంటే ఆన్ డివైజర్ జరుగుతుంది అనమాట ఆఫ్లైన్ కూడా పనిచేస్తుంది అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్తో వర్క్ అవుతుంది అనమాట మీరు రియల్ టైంలో యూస్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్కి కానీ తిప్పారు అంటే మీరు ఈ పక్క ఇంగ్లీష్లో ఏదైనా చెప్తే అటు పక్క వాళ్ళు ఆ అదర్ లాంగ్వేజ్లో విని వెంటనే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అయితే రిటర్న్ మీకు ఇంగ్లీష్లో వస్తుంది అనమాట ఇది ఇంగ్లీష్ ఒకటే కాదు రకరకాల లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ ఫ్యూ లాంగ్వేజెస్నే సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ చూసామంటే మెసేజెస్ అనమాట సో మనకి అయితే ఇండియాలో ఎక్కువ వాట్సాపే వాడతాము బట్ అబ్రాడ్ కంట్రీస్లో అంతా మెసేజెస్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి ఫీచర్స్ అనమాట సో వాట్సాప్లో ఉండేలాగే మనం ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఆర్ గ్రూప్ని పిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అది టాప్లో ఉంటుంది ఇలా ఒక బబుల్ లాగా అండ్ గ్రూప్స్లో ఇంకా చూసాము అంటే మనము పర్టికులర్ మెసేజ్కి రిప్లై ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు అనమాట సో అది సపరేట్ థ్రెడ్ లాగా ఉంటుంది ఇది మోస్ట్లీ స్లాక్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి ఇది బాగా అలవాటుగా ఉంటుంది అండ్ గ్రూప్స్ లో నాకు ఈ ఫీచర్ బాగా నచ్చింది అనమాట సో గ్రూప్ ఐకాన్ ఏంటర్ అంటే చాట్ చేసే వాళ్ళందరూ ఇమేజెస్ వస్తుంది అనమాట అండ్ ఎవరు ఎక్కువ యాక్టివ్గా ఉన్నారో సో వాళ్ళది కొంచెం పెద్ద బొమ్మలుగా వస్తుంది అనమాట సో ఇదైతే చూడడానికి చాలా బాగుంది అండ్ మెమోజీస్ యూస్ చేసే వాళ్ళకైతే చాలా కొత్త మెమోజీస్ ఇచ్చారు రకరకాల ఏజ్ గ్రూప్ అండ్ మ
సో మీరు కీస్ ని ఇంట్లో పెట్టేసి మీ ఫోన్ నే వాడుకోవచ్చు కంప్లీట్ గా అండ్ ఈ కార్ కీస్ ఇవంతా వాలెట్ యాప్ లో సేవ్ అవుతాయి అనమాట సో మీరు ఇంకెవరైనా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్ కి ఎవరైనా ఇవ్వాలంటే కూడా జస్ట్ ఐ మెసేజ్ లో దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు అనమాట సో వాళ్ళు జస్ట్ వాళ్ళ ఫోన్ తో దగ్గరికి వెళ్ళారంటే కార్ అన్లాక్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫీచర్ చూసామంటే యాప్ క్లిప్స్ అనమాట సో ఇదేంటో అంటే సపోజ్ మీరు ఏదైనా కాఫీ షాప్ కో లేదా మెక్ డి కేఎఫ్సి లాంటి దానికి వెళ్ళారు అనుకోండి వాళ్ళ యాప్ మీతో లేదు అంటే వాళ్ళు జస్ట్ ఒక క్యూఆర్ కోడ్ లేదా ఎన్ఎఫ్సి చిప్ ఏదో ఒకటి పెట్టింటారు సో జస్ట్ మీరు దాన్ని స్కాన్ చేసిన లేదా దాని దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చిన అది వెంటనే రీడ్ చేసి ఒక ఇన్స్టెంట్ యాప్ లాంటిది ఒకటి ఓపెన్ చేస్తుంది అనమాట సో అవేంటంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ యాప్ లెస్ దాన్ టెన్ ఎంబీ ఉంటుంది సో జస్ట్ మీరు అప్పటికి ఆ యాప్ ని ఓపెన్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా ఉంది ఇన్స్టెంట్ యాప్స్ అనేసి సో ఇలాంటిది వీళ్ళు యాపిల్ ఎకో సిస్టమ్ లో తీసుకుని వచ్చారు అండ్ మీరు కనుక యాపిల్ పే కానీ యాప్ సైన్ ఇన్ విత్ యాపిల్ ఇలాంటి ఫీచర్స్ వాడుతూ ఉంటే దాంతో జస్ట్ డైరెక్ట్ గా సైన్ ఇన్ అవ్వడం ఆర్ డైరెక్ట్ యాపిల్ పే తో పే చేసేయచ్చు అనమాట మళ్ళీ మీ డీటెయిల్స్ అంతా దాంతో ఇవ్వకాల్సిన అవసరం ఉండదు ఈ ఫీచర్స్ అంతా చూస్తే ఆండ్రాయిడ్ లో ఉండే వాళ్ళకైతే ఎప్పటి నుండి తెలిసిన ఫీచర్స్ అనమాట బట్ ఐఓఎస్ లో వాళ్ళకి మాత్రం చాలా కొత్త ఫీచర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసాము అంటే ఐప్యాడ్ ఓఎస్ ఫోర్టీన్ రిలీజ్ చేశారు అనమాట ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లో అయితే పెద్దగా నాకు కొత్తగా ఏం అనిపించలేదు అనమాట ఐఓఎస్ లో ఉండే అన్ని కొత్త ఫీచర్స్ ని దీనికి తీసుకొచ్చారు కొన్ని చిన్న చిన్న ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అనమాట సపోజ్ కొన్ని యాప్స్ లో ఫొటోస్ నోట్స్ ఇలాంటి యాప్స్ లో ఏంటంటే సైడ్ బార్ వస్తుంది అనమాట సో ఈజీగా నావిగేట్ చేసుకోవడానికి అండ్ మ్యూజిక్ యాప్ లో సైడ్ లో లిరిక్స్ వస్తాయి అనమాట అండ్ సిరి ఐప్యాడ్ లో కూడా కాంపాక్ట్ డిజైన్ ఇచ్చారు అనమాట చిన్నదిగా ఏదైనా మీరు అడిగినా అలా నోటిఫికేషన్ లాగా పైన వస్తుంది అంతే అండ్ ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ లో కానీ ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లో ఒక మంచి ఫీచర్ ఏంటర్ అంటే కాల్స్ వస్తే ఇంతకుముందు ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చేది అనమాట సో ఇప్పుడు అలా కాకుండా జస్ట్ ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మీరు కనుక లిఫ్ట్ చేయాలి అనుకోవడం లేదంటే జస్ట్ దాన్ని పక్కకు తోసేసి మీ పని మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది చాలా మంచి యూస్ఫుల్ ఫీచర్ అండ్ ఇంకొక యూస్ఫుల్ ఫీచర్ ఏంటర్ అంటే ఐప్యాడ్ ఓఎస్ లో కానీ ఐఓఎస్ లో మీరు డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతకు ముందు ఏంటర్ అంటే మీరు ఏదైనా లింక్ ఓపెన్ చేయాలా ఏం చేయాలా అన్న సఫారీలోనే ఓపెన్ అయ్యేది అనమాట సో ఇంక నుండి మీరు క్రోమ్ ని డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ పెట్టుకుంటే క్రోమ్ లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు లింక్స్ అన్ని క్రోమ్ లో ఓపెన్ అవుతాయి అలాగే మెయిల్ యాప్ ని కూడా డిఫాల్ట్ మెయిల్ యాప్ నుండి జీమెయిల్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే దాన్ని డిఫాల్ట్ గా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఈ ఐప్యాడ్ కి సంబంధించిన అన్ని ఫీచర్స్ లో నాకు పెన్సిల్ కి చిన్న కొత్త ఫీచర్స్ బాగా నచ్చాయి అనమాట సో స్క్రిబుల్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చారు సో ఇది ఏంటర్ అంటే ఏదైనా మీరు టైప్ చేసే ఫీల్డ్ లో డైరెక్ట్ పోయి పెన్సిల్ తో రాసారు అంటే అది ఆటో డిటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతుంది అనమాట సో ఇదైతే చాలా యూస్ఫుల్ మీరు ప్రతిసారి కీబోర్డ్ మీద వెళ్ళి క్లిక్ చేయాల్సిన పని లేకుండా పెన్సిల్ యూస్ చేసే వాళ్ళకి అండ్ అంతే కాకుండా మీరు ఏదైనా షేప్స్ ఇలా గీసారు అంటే అది గీసిన తర్వాత అలాగే లాంగ్ ప్రెస్ చేశారు అంటే అది ఆటోమేటిక్ గా ప్రాపర్ షేప్ గా మారుతుంది అండ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ అంతా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఇచ్చారు అనమాట సో హ్యాండ్ రైటింగ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అలా మార్చుకోవచ్చు ఆర్ ఇంకేదైనా ఎడిటింగ్ అలాంటివి చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఫోన్ నెంబర్స్ అడ్రస్ ఇలాంటివి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుని డైరెక్ట్ గా యాప్కి వెళ్ళొచ్చు అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ లో చూసామంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ డివైసెస్ కి ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నుండి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట కాకపోతే ఇప్పుడు ఇంటెలిజెంట్ గా మీరు ఐఫోన్ వాడుతున్నారు సడన్ గా ఇప్పుడు పెట్టేసి ఐప్యాడ్ ఎత్తుకున్నారు అంటే అది ఆటోమేటిక్ డిటెక్ట్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుని వెంటనే ఐప్యాడ్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట ఆర్ మధ్యలో మీరు ఐప్యాడ్ చూస్తున్నప్పుడు ఆర్ మ్యాక్ చూస్తున్నప్పుడు మీకు కాల్ వచ్చిందంటే వెంటనే ఐ ఐఫోన్ కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆటోమేటిక్ గా అదే ట్రాన్స్ఫర్స్ చేసుకోగలుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసాము అంటే వాచ్ ఓఎస్ సెవెన్ రిలీజ్ చేశారు సో వాచ్ ఓఎస్ సెవెన్ లో కూడా పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితే మనం రకరకాల కాంప్లికేషన్స్ మార్చుకోవచ్చు కాంప్లికేషన్స్ అంటే వాచ్ ఫేసెస్ లో ఉన్న చిన్న చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏది కావాలో అది మార్చుకోవచ్చు అండ్ ఆటో డిటెక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట వర్క్అట్స్ ని సో దీంట్లో కొన్ని ఎక్స్ట్రా వర్క్అట్స్ డిటెక్ట్ చేశారు అండ్ ఎక్స్ట్రా గా డాన్స్ యాడ్ చేశారు అనమాట అండ్ వాచ్ ఫేసెస్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ ఆన్లైన్ లో మీకు ఏదైనా వెబ్సైట్ లో వాచ్ ఫేస్ నచ్చిందంటే అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చాలా మంది రిక్వెస్ట్ చేసిన ఫీచర్ ఏంటంటే స్లీప్ ట్రాకింగ్ అనమాట సో ఫైనల్ గా స్లీప్ ట్రాకింగ్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు వాచ్ ఓఎస్ సెవెన్ తో సో ఇదైతే మిషన్ లెర్నింగ్ ద్వారా మోషన్ సెన్సింగ్ చేసి మీరు పడుకున్నప్పుడు ఎంత కదులుతున్న
అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఐఫోన్లో ఉండేలాగా కంట్రోల్ సెంటర్ ఇచ్చారు సో మీరు వాల్యూమ్ కానీ బ్రైట్నెస్ వైఫై ఇవన్నీ ఒకే చోట మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఈ ఫీచర్ అయితే చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అండ్ నోటిఫికేషన్ సెంటర్ని అప్డేట్ చేశారు అండ్ ఐఫోన్లో ఐప్యాడ్లో ఉండేలాగా సేమ్ విడ్జెట్స్ దీనికి కూడా ఇచ్చారనమాట మ్యాక్ ఓఎస్కి కూడా అండ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హార్డ్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ విషయానికి వచ్చాము అంటే వీళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు అయితే ఇంటెల్ చిప్స్ వాడేవాళ్ళు అనమాట ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ ఐ నైన్ కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళు కొన్ని ఐమాక్స్లో సో ఇంకా నుండి వీళ్ళు ఇంటెల్ చిప్ సెట్ ఆపేసి స్లోగా ఒక టూ ఇయర్ పీరియడ్లో ఆపేసి కంప్లీట్ యాపిల్ చిప్స్కి మారిపోబోతున్నారు అనమాట సో దీన్ని వీళ్ళు యాపిల్ సిలికాన్ అంటున్నారు సో ఇదేంటర్ అంటే ఐఫోన్ ఆర్ ఐప్యాడ్లో చూసారు అంటే యాపిల్ వాడి సొంత చిప్ సెట్ ఉంటుంది ఏ నైన్ ఏ టెన్ ఏ లెవెన్ ఏ ట్వెల్వ్ జెడ్ అని పేర్లు పెట్టుకుంటారు అనమాట సో దాంట్లోని స్పెసిఫికేషన్స్ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అండ్ హార్డ్వేర్ యాపిల్దే సాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ యాప్ దే చిప్ సెట్ కూడా యాపిల్ దే ఉండడం వల్ల వాళ్ళు బాగా కస్టమైజ్ చేసుకోగలుగుతారు టాప్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు అదే కాకుండా బ్యాటరీ లైఫ్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తారు అండ్ థర్మల్ త్రాట్ ఫీలింగ్ హీట్ని కూడా బాగా కంట్రోల్ చేస్తారు అనమాట ఇంక నుండి మ్యాక్ బుక్స్లో కూడా ఐఫోన్స్ వీటిలాగే సొంత చిప్ సెట్ని వాడబోతారు ఇప్పుడు మీరు ఐప్యాడ్ చూసారు అంటే ఐప్యాడ్ ప్రో ఏ ట్వెల్వ్ జెడ్ అనే చిప్ ఉందనమాట ఈ ఏ ట్వెల్వ్ అనేది ఎలో టెన్ ఆర్ టెన్ ఎస్లో రిలీజ్ అయిన చిప్ అనమాట దీన్ని కొంచెం ట్వీక్ చేసి ఏ ట్వెల్వ్ జెడ్ అనే నేమ్తో ఐప్యాడ్ ప్రోలో రిలీజ్ చేస్తారు సో ఈ ఐప్యాడ్ ప్రో ఏంటర్ అంటే కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ కంటే బాగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ ఇట్లాంటివంతా చాలా బాగా చేసుకోవచ్చు దాన్ని అన్బాక్సింగ్ ఛానల్లో ఉంది మీరు చెక్ చేయొచ్చు ఈ యాపిల్ చిప్స్ ఉండే సిస్టమ్స్ మ్యాక్ బుక్స్ ఇవి ఎప్పుడు రాబోతున్నాయి అంటే ఈ ఇయర్ లోపలే డెలివరీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తామని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ ఇంటెల్ చిప్స్ ఉండే మ్యాక్ బుక్స్ కూడా ఇంకొన్ని రిలీజ్ అవ్వబోతున్నాయి ఈ ఇయర్లో అని చెప్పారు వాళ్ళ స్టేజ్ మీద సో ఇది కంప్లీట్గా వెంటనే ఆపేయరు సో స్లోగా ఈ ఇయర్ ఇంకొన్ని రిలీజ్ చేస్తే ఆ తర్వాత మోస్ట్లీ రిలీజ్ చేయకపోవచ్చు అనమాట కాకపోతే వీళ్ళు సపోర్ట్ మాత్రం ఇంటెల్ చిప్స్కి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ కానీ సపోర్ట్ కానీ వెంటనే ఆపేయకుండా రాబోయే ఇయర్ కూడా సపోర్ట్ మాత్రం ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పారు అండ్ స్లోగా టూ ఇయర్స్ తర్వాత నుండి చూసారంటే కంప్లీట్ యాపిల్ బేస్డ్ చిప్స్ తోనే వస్తాయి అనమాట సో అది కైస్ ఈ వీడియోలో ఐఓఎస్ ఫోర్టీన్ వాచ్ ఓఎస్ సెవెన్ నుండి ఐప్యాడ్ ఓఎస్ అండ్ ఎయిర్ పాడ్స్ గురించి కొత్త రిలీజ్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యాక్ ఓఎస్ గురించి అన్ని కవర్ చేశాను అండ్ వీటి రివ్యూస్ అంతా కూడా ఛానల్లో ఉన్నాయి సో అవన్నీ కూడా చూడొచ్చు మీరు అండ్ ఆండ్రాయిడ్ లో కూడా లెవెన్ వర్షన్ రిలీజ్ అయింది అనమాట బేటా వర్షన్ సో దాని వీడియో కూడా చూడాలి అనుకుంటుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింటే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి థ్య